Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui questa serata, in, in questa sera appunto, e discuteremo di un argomento che è molto importante per la città di Venezia, che è quello del riconoscimento della sua insularità, ma in realtà è il riconoscimento della sua specificità, o come diceva Francesco Sansovino ancora alla fine del Cinquecento, Venezia città nobilissima et singolare, cioè della sua singolarità, cioè è una perché è prodotto di natura e di cultura, è un prodotto che non abbiamo in nessun altro habitat eh, lagunare e che abbiamo qui perché i nostri avi ce l'hanno consegnato con una lunga fatica. Allora partirò appunto dalla definizione di insularità originaria. Sapete che nel IV e V secolo ci sono state le ingressioni marine che hanno coperto l'agro romano che arrivava fin sull'Adriatico e quindi hanno sommerso le terre che erano terre che potevano essere rese fertili dall'aratro e hanno fatto dimenticare la cultura dell'aratro rispetto a una nuova cultura di sopravvissuti che vivevano di pesca e che sono uh, tratteggiati, sono delineati un bellissimo documento del 538 d.C., che è il primo documento sui venetici, che appunto parla di questi pescatori che vivevano quasi in un Eden, non avevano talmente, avevano talmente poco che quindi eh, cercavano di dividersi la pesca, di eh, produrre il sale e di scambiarlo con le materie prime, quindi con le messi, e, e con i popoli di terraferma. Quindi eh, l'habitat doveva essere più o meno questo, non tanto ospitale, ma sappiamo tutti che le varie invasioni barbariche, hanno spinto anche molte popolazioni a rifugiarsi di volta in volta in queste isole, in questo arcipelago lagunare. Poi tornavano però alla più fertile pianura dove stavano certamente meglio e dove avevano di che vivere e c'era acqua potabile, qui non ce n'era. Se non che i Longobardi si trovano talmente bene che non passano, si fermano e quindi ecco che proprio gli stessi profughi sono costretti a fermarsi. Tant'è che i vari storici, cioè sia Paolo Diacono nell'ottavo secolo che parla appunto della storia dei Longobardi, sia dopo Giovanni Diacono che a cavallo del Mille scrive la prima cronaca veneziana, parla di due Venezie. Cioè questi spostamenti fanno sì che già i contemporanei dicano che l'invasione Longobarda ormai ha lacerato il territorio. C'è una Venezia fra la Pannonia e l'Arda, cioè la terraferma, e la seconda che è nelle isole lagunari. Gli abitanti della prima si chiameranno Veneti per distinguerli e gli abitanti della seconda saranno definiti Venetici e saranno poi i Veneziani. Saremo noi. Gli spostamenti nell'arcipelago Venezia, questa è una pianta del 1528, però a me piace molto perché dà l'idea dello spazio uterino della laguna, dà l'idea della contaminazione e delle varie isole, cioè proprio dell'identità di arcipelago. Allora, prima si spostano lungo i litorali, anche perché sono più salubri, perché le parti più vicino a Damiano, a Torcello, sono malsane e eh, quindi c'è anche malaria. E quindi prima si insediano lungo i litorali, poi a Malamocco, poi però a Malamocco si rendono conto che sono facilmente aggredibili, 
Infatti c'è il figlio di Carlo Magno, Pippino, che arriva con, con la flotta. Forse è mito, forse non lo è, fatto sta che comunque l'ultimo spostamento è verso le isole più interne. Anche perché sono davanti alle bocche di porto dove spira aria più salubre. Cioè sono più all'interno della laguna, in teoria dovrebbe essere posto più malsano, invece non lo è perché noi abbiamo il Medoacus eh, maior, il Medoacus minor e poi abbiamo le bocche di porto. Quindi è una scelta anche di salubrità dell'aria, dell oltre che una scelta di sicurezza. Ma quando si ritrovano in questo habitat così inaffidabile, così ostile, in queste terre incerte che non reggono nulla, e beh, devono cominciare a inventare e a guzzare l'ingegno. Questa città è un arcipelago che nasce dalla paura, cresce nell'ingegno e arriva alla bellezza, perché non hanno nulla e devono importare nulla, tutto. Quindi importano le cose più belle. E soprattutto calibrano una gestione del territorio anfibio. Per dirvi un particolare, devono cominciare a arginare con vimini intrecciati o piantando tamerici, che hanno delle radici che si infiltrano nel terreno, devono cominciare a difendere la terra. Perché a ogni ingressione marina, a ogni marea, l'Adriatico si porta via la terra. E devono cominciare anche a difendere la profondità della, eh, dei ri, dei canali. Infatti, rivus altus, perché il canale è profondo, ma anche la terra è più affidabile. Quindi, i due elementi, e qui voglio soffermarmi, insularità. A Venezia non parliamo solo di insularità, di perimetrazione di una terra emersa. A Venezia noi parliamo di difesa di equilibri, che sono preziosi, precari e insostituibili per la sopravvivenza della città. Quindi difendiamo l'insularità, ma prendiamo nota che per salvare Venezia, per conservarla, bisogna conservare gli equilibri. Equilibri fra fiumi e mari, fra terre e eh, acqua, fra ri e velme, fra canali e barene. Quindi è una biosfera, come direbbero, ma è in realtà un unicum in cui deve essere conservata una sinergica armonia fra terra e acqua. E questo l'avevano capito benissimo i veneziani, ma l'avevano capito a forza di bastonate. Allora all'inizio cominciano a costruire ovviamente, questo è un altro bellissimo eh, testo che troviamo in Marciana, delle strutture in legno, leggere, aeree, con coperture in paglia. Ma poi ecco che sperimentano nuove soluzioni, collegano le isole. Anche perché, vedete, il riferimento di questi fuggiaschi era un riferimento di terraferma. Quindi loro scappano e si portano dietro i muli, i cavalli, vorrebbero piantare. E quindi i ponti, i ponti più antichi sono in legno e sono levatoi. Ma poi, lentamente, si comincia ad arcuare i ponti. Il ponte di Rialto era levatoio nella parte centrale per far passare le barche. Ma poi, in realtà, si sperimenta anche un modo per garantire il passaggio che non sia solo dei quadrupedi. Perché? Perché i quadrupedi costano, mangiano, bisogna importare le biade, occupano spazi in una città che di spazi abitabili ne ha già pochi per gli umani. E quindi i quadrupedi un po' alla volta, 300, 400, sempre di più, per il trasporto scompariranno. E da, chi sono, da cosa sono soppiantati? Dalle barche perché costano di meno, perché arrivano dappertutto e perché lentamente, vedete questa è la, la merceria per esempio, a un certo punto hanno dovuto fare anche un divieto di transito in merceria perché c'erano troppe persone che si facevano male quando passavano i cavalli, ecco e, e lentamente si sperimenta il ponte ad arco e nasce la duplice viabilità non interferente. Ecco l'equilibrio fra terra e acqua, ecco l'insularità connaturata alla città e moltiplicata a dismisura. E quando si incurvano i ponti, si usano di più le barche e scompaiono i quadrupedi, come 
eh, mezzo di locomozione ma anche fuori dall'arcipelago, fra l'arcipelago e la terraferma si sperimentano nuovi criteri di urbanizzazione perché la laguna è insidiosa, ci sono delle secche sulle quali ci si incaglia e quindi si studiano dei sistemi, dei linguaggi attraverso i pali vedete questo è il canale che porta da Marghera a Venezia e poiché si ripropone la funzionalità della viabilità terrestre ma ovviamente adeguata a Venezia vediamo lì una forca perché se si deve colpire un condannato e lo si deve esibire al pubblico ludibrio lo si fa in terraferma nei, sui crocevia delle strade e a Venezia lungo i canali quella è una forca che è ritratta appunto nella pianta del De Barbari ma la piazza piazza San Marco il cuore della città questo è il quadro del, del Bellini, Gentile Bellini, 1496. Che differenza ha delle altre piazze? Inizialmente, vedete, è una piazza che potrebbe essere una delle tante piazze d'Italia. Ma fra fine 400 e inizi 500 c'è una consapevolezza nuova della città e del suo essere lagunare. Cosa succede? Alla piazza che ha come centro ovviamente la chiesa come in tutte le altre piazze d'Italia e che ha quindi il percorso che abbiamo visto, quelle delle precessioni del Bellini ecco che si inserisce in quella traiettoria alla fine del 400, inizio del 500 c'è questa nuova piazzetta la, la piazzetta che è perpendicolare alla piazza diciamo modello di terraferma che arriva al molo, c'è la torre dell'orologio e c'è questa terza piazza rispetto alle altre due, una è laterale alla basilica e una è perpendicolare e questa è una uh, inversione di tendenza importante, più che altro è un'apertura fondamentale perché il palazzo ducale ha la sua facciata verso il bacino ma poi abbiamo il fondaco delle farine in nessun'altra piazza noi troviamo una centralità così strategica di un granaio pubblico. Ma per forza, a Venezia non c'era grano. Il grano è l'oro della terra che manca a Venezia, che ha solo pianure d'acqua. Quindi era fondamentale avere un accumulo di riserve che venivano usate soprattutto nelle emergenze, nelle carestie e nelle epidemie. Quindi ecco la centralità importante di questo affaccio sul bacino, dove, guarda caso, ci sarà proprio anche la sede del Magistrato della Sanità. E poi abbiamo i due scrigni della cultura, la Biblioteca Marciana, e dell'oro, la Zecca. E guarda caso, tutte queste facciate importanti dove guardano? Verso la vera, la nuova piazza liquida, che è il bacino di San Marco al quale poi si affacceranno il Redentore e la Basilica della Salute. Cioè le due costruzioni che il Senato veneziano crea come patto con il Sacro per allontanare la pestilenza da Venezia. E è un patto politico, non è creato dai religiosi, ma dallo Stato. Ecco quindi, vedete, che vi sto delineando questa identità della città lungo i secoli, ovviamente eh, in maniera molto veloce, ma la piazza liquida è importante anche perché se la piazza e il bacino, le vere e invalicabili mura di Venezia, come dirà il Grevenbock, che cos'è? Sono le sue acque, le sue secche, insidiose, quelle che può navigare solo chi le conosce bene. E poi l'urbanizzazione avviene utilizzando appunto terra e acqua, sempre questo misto di terra e acqua. E Qui vi cito il mio libro Venezia Civiltà Anfibia perché io l'avevo scritto in risposta a un'affermazione di un politico veneziano che aveva detto che dovevamo andare a stare tutti a Mestre. E mi pareva eh, impossibile che non si capisse che la civiltà di terraferma è una civiltà importante da rispettare ma che è completamente diversa dalla civiltà anfibia. Ecco perché avevo coniato questo termine che non è solo civiltà insulare, ma proprio una civiltà che è fatta 
di questo misto di terra e di acqua. Ritorniamo però alla nostra pianta del Bordone, di Benedetto Bordone. Ma anche nella gestione urbanistica delle presenze produttive o politiche si applica il concetto di insularità. C'è un'insula centrale che è quella del potere politico intorno a San Marco, un'insula del potere economico di alto, c'è un'insula della produzione navale, insula intesa come eh, zona circoscritta, c'è un'insula che nel 1300 si decide sia adottata e impiegata per gli ospedali, perché si dice che troppi malati fanno mostra di sé per andare mendicanto e omnia viscera como ventur, traduzione, fanno moto di stomaco. È una città che mira ancora al commercio e soprattutto comincia a mirare in maniera strategica al commercio, non può permettersi di essere popolata di torme di mendicanti che sostano sui ponti, nei campi e siccome lo Stato è uno Stato cristiano, decide che siano spostati gli ospizi e invita pensate l'oculatezza, e invita tutti i donatori, generosi donatori, che per salvarsi l'anima creavano ospizi, fondavano ospizi e lasciavano donazioni, li invita a fondare delle eh, ospizi lì e soprattutto motiva il Senato che altrimenti sottrarrebbero posto alla popolazione. Quindi c'è anche una programmazione demografica, per forza, lo spazio è quello e quindi bisogna cercare di razionalizzarlo. L'ultimo spazio importante che è un'isola, è quella per gli ebrei, è quella per la finanza internazionale. Gli ebrei vengono accolti nel 1517 e nessuna nazione cristiana avrebbe potuto, ma ecco il bizantinismo veneziano, gli dedicano un'isola che affitteranno. E quindi è un escamotage per evitare quelle che sono... Le, eh, eh, le minacce papali che non vorrebbero un insediamento del genere un popolo cristiano non può farlo e quindi è, è proprio un'isola quella degli ebrei ma ancora all'interno c'è una razionalizzazione dello spazio comune vedete con alcune soluzioni i sottoporteghi il privato passa sotto, so, sopra il pubblico però passano entrambi lo usano entrambi questi sono i barbacani e altre molte Soluzioni che peraltro grandi architetti come eh, Piano o come Le Corbusier avevano incensato perché si erano resi conto dell'importanza. Ma ancora l'utilizzo dell'insularità. Vi avevo detto, se nel centro urbano si ha questo concetto, questa proiezione strategica di isole del potere, della produttività, eh, dell'economia, della finanza, ma all'esterno c'è tutta una fascia periferica di isole marginali. E come vengono utilizzate queste? Sono le isole del contagio. Un'isola San Lazzaro per la Lebra, 1262, con la peste del 1348 si vanno a seppellire i cadaveri degli appestati per cercare di mondare la città dalla, eh, dalla pestilenza. Quindi si portano via eh, i cadaveri in quelle isole che poi la laguna anche sommerge verso l'Izzafusina e poi ancora abbiamo il cimitero degli ebrei perché consentono i veneziani che gli ebrei alla fine del 300 si creino un cimitero perché altrimenti c'è la paura che seppelliscano in luoghi non controllati i loro, i loro morti e quindi, quindi c'è anche questo rispetto poi per chi presta perché i, eh, gli ebrei sono dei contribuenti importanti erano prestatori nei banchi, anche se nel 300 erano a Mestre. Poi c'era il Lazzaretto, il Lazzaretto Vecchio, 1423, e il Lazzaretto Nuovo. Sono le due isole in cui si cerca di rinchiudere la peste. Quindi gli, spezzi, gli specchi lagunari più lontani, ecco che sono utilizzati ancora per la civiltà veneziana e per allontanare o tenere sotto controllo, come per esempio nel Lazzaretto Novo, le epidemie. E ancora abbiamo poi, poi appunto c'è Poveglia che sarà l'ultimo Lazzaretto Novissimo e poi che dire di Murano? A Murano ci sono i segreti industriali 
Ancora un'altra isola è quella di San Servolo, che sarà ospedale militare. E ancora Santo Spirito dei Francescani, dove mettono eh, i discoli delle famiglie patrizie, quelli che sono un po' scapestrati e quindi li rinchiudono in queste prigioni dei Francescani. E poi ancora San Clemente, che diventerà un manicomio. Ecco, vedete quindi questa funzionalità insulare che viene razionalizzata all'interno di, di un progetto, di un programma urbano. Questo è proprio una tipica isola, quella degli ebrei, vedete il ghetto circondato di giallo, che poi però viene eh, ampliato anche al resto. Ma l'habitat che viene gestito così, da una governance che si articola fra 400 e 500, non solo in consigli, maggior consiglio, senato, consiglio dei dieci, ma comincia a creare degli uffici, degli uffici, cioè dei magistrati alla sanità, magistrati alle acque, magistrati ai beni inculti, magistrati agli ospedali OGP, cioè comincia a specializzarsi nella gestione dell'ambiente attraverso uffici. E chi è che li gestiva gli uffici? Beh, ovviamente al vertice c'erano i patrizi, un numero cospicuo di famiglie nobili che gestivano il potere nei consigli. Ma c'era una classe intermedia dei cittadini, cioè dei residenti. Residenti da almeno 15 anni o nativi, i quali avevano accesso, cives de intus li chiamavano, agli uffici e alla burocrazia. Cioè la burocrazia a Venezia gestiva tutti gli uffici e quindi aveva in mano diciamo, una fascia di potere importante, anche perché mentre i nobili tornavano e duravano nelle magistrature di maggior potere un anno, un anno e mezzo, perché i nobili non si filavano di loro stessi e sapevano che ci si innamorava del potere. E quindi tornavano e avvocavano quindi i, i poteri decisionari agli eh, consigli. Nelle magistrature duravano poco, duravano invece sempre i funzionari. Quindi i cittadini nativi, residenti, che conoscevano i problemi, i proti, quelli che avevano conoscenze tecniche, che gestivano le acque, che gestivano le costruzioni e così via, erano invece quelli che avevano questo grande potere. E... Fra l'altro c'erano anche cittadini d'extra che potevano andare a commerciare sotto il vessillo di San Marco. Cioè erano tutelati dalla Repubblica dovunque andassero in nome appunto della Repubblica perché erano cittadini de, de fora, d'extra. De e poi l'ultima fascia era quella dei popolani che, attenzione, erano quasi tutti organizzati in arti o scuole piccole. I cittadini si organizzavano in scuole grandi, che erano degli ammortizzatori sociali, erano eh, diciamo fatte per il mutuo soccorso, ma anche per rappresentare e per elargire le beneficenze. Se non c'è mai stata una rivoluzione a Venezia è stato grazie al fatto che i cittadini avevano una fascia di potere. E quindi che motivo c'era per fare delle rivoluzioni come le avevano fatto in Francia nel Settecento? E i popolani avevano le arti in mano e si organizzavano in appunto scuole piccole e avevano anche le loro assicurazioni sulla vita, la loro assistenza. Io ho scritto molto su queste cose, non vi sto a tediare. Perché vi dico questa cosa? Perché anche qui si tratta di proporzioni, della consapevolezza che in questo territorio in cui si devono difendere le, pro le proporzioni fra terra e acqua, si devono difendere anche le proporzioni demografiche. E quando scoppiano le pestilenze... Si cerca di incrementare l'ingresso alle arti da parte di popoli stranieri cercando di alimentare i settori che sono più carenti. Perché? Perché la gente muore. Questa è... passiamo alla cronaca. Vi ho parlato della memoria. Vi ho parlato della memoria e eh, è importante riflettere sul presente. Perché o la memoria cerchiamo di renderla comune, patrimonio comune, e cerchiamo quindi di investirla anche nel presente per il nostro futuro, o se no Venezia può diventare come Pompei, nel senso che la memoria è funzionale alla vita. 
Allora, eh, vabbè, questi sono alcuni articoli di giornale, questo appunto l'affermazione la, che il futuro della città è a maestre, quindi vuol dire negare l'insularità e negare la civiltà che è legata a questo habitat. Altri problemi che voi sapete benissimo, scorro solo, emergenza casa, la città si svuota, più vuota di così e più piena di turisti e ancora eh, varie indagini sul fatto che molti giovani sarebbero pronti a tornare o a venire ad abitare qui. Ma vi ho fatto riflettere, prima di passare la parola a Andrea Grigoletto, perché il mio tempo sta per scadere, che le isole, come vi ho fatto capire, sono l'elemento costitutivo dell'arcipelago, ma sono anche l'elemento urbano costitutivo. Un'isola sta a Venezia come un quartiere sta a un'altra città di terraferma, o no? In quale città di terraferma si venderebbe un quartiere a un privato? Eppure noi abbiamo San Cassessola, San Clemente, Le Grazie, l'ospedale al mare. L'ospedale al mare è una fetta ma sono sempre, pur sempre una trentina di edifici con la spiaggia più bella della città. Quindi anche su questo noi dobbiamo riflettere se il governo sta elaborando delle leggi per tutelare dei suoi figli più disagiati. I veneziani sono disagiati anche perché hanno queste realtà che vedono e che magari altri non capiscono. Hanno il problema dello sviluppo incompatibile. Fortunatamente il governo Draghi ha buttato fuori dalla città le grandi navi, ma forse si scaverà un nuovo canale. Lo sviluppo incompatibile è fatto ancora di proporzioni, cioè non possono entrare delle cose mastodontiche in eh, canali che non sono attrezzati per mh, accoglierli. E così il discorso della popolazione e così la trasformazione delle attività che erano attività al servizio della vita cittadina e che invece sono diventate esclusivamente al servizio del turismo. E chiudo con quest'altra suggestione che io colgo, ma io colgo come vi dicevo perché sono un topo d'archivio e allora quando eh, io ho studiato il magistrato alle acque io vedevo che davano le multe a quelli che si fermavano negli stazi che non erano giusti, che era razionalizzato tutto il cane grande, che c'erano degli stazi, fra l'altro con dei compiti anche civici, perché eh, i facchini degli stazi dovevano al suono delle campane, quando c'era acqua alta, andare a pulire i pozzi perché non si inquinassero e così via. Allora, se voi andate nel passeggio più bello, quello che la principessa Sissi amava fare nell'Ottocento, passeggio davanti ai giardinetti reali, voi vedete questi mostri. C'è un inquinamento luminoso, ma soprattutto è il cemento che divora l'acqua. La, il rapporto fra Bacino di San Marco, la piazza liquida più bella del mondo, e la terra è completamente squilibrato, perché ha servito a funzioni altre. A funzioni cioè di un'emissione incredibile di turisti. E quindi anche i monumenti ne risentono, ne risentono e come? Questo è l'altro, ma potrei farvi vedere poi quello di Burano davanti a Torcello, potrei farvi vedere quello del Lido con questo grande uccello che non serve a nulla perché se piove anche uno si bagna. Ecco, quindi a questo punto, scusate se sono arrivata alla cronaca, però è una cronaca vista con gli occhi della memoria. Vi ho fatto un flash rapidissimo sulla storia che io ho percorso per esempio nei miei libri, ad esempio in Venezia civiltà anfibia, per cercare di dimostrare che questa è una civiltà che va salvaguardata, non solo sfruttata, non è un ipermercato di opere d'arte dove si viene, si consuma e si va via, perché poi quello che è consumato non si rifà più e soprattutto la vita che si consuma non viene più a ritornare. E quindi che fare? A questo punto, Andrea Gregoletto, è tuo. <ride> Allora, eh, buonasera a tutti, eh, ringrazio l'Ateneo Veneto e Nelly Vanzan che mi hanno dato la possibilità di fare questo intervento, ma sul che fare io non sono molto d'accordo, nel senso che non sarò io qui oggi a dare delle soluzioni. 
Le soluzioni le, le, le devono ricercare i giuristi, i politici e, e quelli che hanno la responsabilità della cosa pubblica. Eh, L'intervento mio di oggi ha squisitamente eh, lo scopo di fare una comunicazione informatico-informativa. Informatica perché userò delle slide, come nostra maestra Ranelli, e informativa perché spero di dare delle informazioni eh, che sono un po' passate sulla carta stampata e sui social, sulle televisioni, sono passate un po', o stanno passando in maniera un po' in secondo piano. E quindi è forse il caso di, in questo pomeriggio di maggio, di, 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 di fare degli approfondimenti cercando di non essere noiosi. Quindi a lei cominciamo. Il mio intervento si chiama La modifica dell'articolo 119 della Costituzione, gli, gli aspetti giuridici. L'articolo 119 della Costituzione è collocato nel celebre titolo quinto della parte seconda, intitolato Le regioni, le province e i comuni. Perché dico, lo, dico celebre? Perché è menzionato quasi quotidianamente sui giornali e sulla carta stampata, eh, da un lato perché è stato oggetto l'unica parte della Costituzione di una modifica nel 2001, dall'altro lato è stata una modifica imperfetta, eh, ormai è, è opinione di tutti i più importanti giuristi, professori universitari, che nel 2001 si è fatta una ehm, modifica che non ha migliorato le situazioni ma le ha rese più complesse. E abbiamo la prova provata, che è la quantità di sentenze della Corte Costituzionale che sono chiamate praticamente quasi ogni giorno a diramare i conflitti fra Stato e Regioni e a giudicare se sono costituzionalmente legittime e, e, e le, le leggi regionali adottate ai sensi del titolo V. Tant'è che il conflitto è talmente forte e intenso che si sta parlando di modificarlo. Ci ha, ci ha tentato Berlusconi nel 2006, ma vi ricordo che la, la riforma costituzionale del 2006 è stata bocciata dagli elettori, perché ovviamente toccava anche la forma di governo e tante altre cose, come pure è stata bocciata nel 2016 il referendum sulla modifica dell'articolo 5 insieme con altre parti della Costituzione proposta da Renzi. All'epoca è, è stata quasi... Un, un, un referendum sulla persona di Renzi, se, se vi ricordate bene. Quindi nel 2001 la modifica della Costituzione, poi vedremo chi l'ha fatta, è entrata in vigore, poi non si è mai riusciti a cambiarla, pur ritenendola inadeguata. Ma com'era originariamente l'articolo 119 della Costituzione nel 48? E soprattutto cosa regolava? Non ve lo legge... Ecco, questo è il testo originario entrato in vigore il 1 gennaio del 48. Non ve lo leggerò tutto. Leggiamo la prima frase. Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni. Quindi si occupava della finanza regionale. E soprattutto, vedete il terzo comma, che ho sottolineato e evidenziato in grassetto, udite udite, era già presente il principio dell'insularità. Per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il mezzogiorno e le isole, poi la parola mezzogiorno, oggi desueta, vedete che ritornerà, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali. Quindi l'aspetto economico. Lo Stato, per superare situazioni di svantaggio, assegna contributi fra queste situazioni di svantaggio c'è l'insularità. L'articolo 19, come detto, è stato interamente riscritto dalla legge costituzionale 3 del 2001. Ed è questo. Già la lunghezza depone poco a favore. Nel senso che più le cose, le normative sono lunghe, più danno adito a più interpretazioni e più danno lavoro agli avvocati. Eh, però, ovviamente, non rendono i problemi più facilmente risolvibili. Ma cambia anche l'oggetto. L'articolo 119 non si occupa più solo della finanza regionale, ma basta 
leggere l'incipit del primo comma, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Mi fermo qua, perché non è un, una lezione di diritto costituzionale. Quindi non si occupa più solo di finanza regionale, ma si occupa di, anche di finanza di comuni, province, città, città metropolitane e regioni. E quindi di federalismo fiscale. Ma come potete vedere, ve lo dico io, per risparmiare tempo, è sparito il riferimento all'insularità. Se lo sono persi, persi, persi per strada e poi vedremo chi è l'autore della riforma del titolo V nel 2001. Quindi l'articolo è stato modificato successivamente al 2001 dalla legge costituzionale 1 del 2012 sul pareggio di bilancio e dalla legge costituzionale 2 del 2022 proprio sul principio di insularità. Quindi vedete c'è il grassetto e viene introdotto un sesto comma ex novo che adesso noi vediamo qui. Questo è il principio di, costi, di insularità introdotto in Costituzione con la legge costituzionale 7 novembre del 22 numero 2. La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Vi richiamo l'attenzione su tre corpi di questa norma semplice. Innanzitutto la parola isole con la I maiuscola. Dobbiamo capire cosa sono le isole. Cosa vuol dire promuovere le misure necessarie e poi capire quali sono gli svantaggi derivanti dall'insularità. Però prima bisogna fare un tributo. Bisogna fare un tributo. La legge costituzionale deriva da una proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto oltre 200.000 firme, promossa dall'avvocato sardo Roberto Frongia, presidente dei riformatori sardi, che è stato anche assessore durante la giunta Solisnas, scomparso nel dicembre del 2020 prima che la riforma vedesse la luce e quindi è giusto ricordarlo. Quindi abbiamo, ricordiamoci, tre corpi. Cosa si intende per isole? Allora, nei vari trattati che ho letto per preparare questo intervento si legge di tutto. Cioè un concetto culturale, economico, un concetto sociale di isola. Io, è una scelta di Andrea Grigoletto, ho scelto il concetto più semplice, perché ritengo che bisogna semplificare e non complicare le situazioni. Un concetto geografico, terre circondate dall'acqua, che in Italia sono, e cominciamo un elenco, anzi, anzi mi piace sempre dire un catalogo, citando il Don Giovanni di Mozart. Sicilia, Sardegna, isole minori di tre tipi, marine, lagunari e lacustri. Quindi abbiamo detto concetto di isola. Poi, cosa significa promuovere le misure necessarie? E qui casca un po' il palco. Significa che il principio di insularità non è immediatamente applicabile, perché deve promuovere altre misure. Dovrà essere messo in pratica con ulteriori provvedimenti, legislativi e amministrativi. Poi vedremo anche come si è tentato di costruire qualcosa in tal senso. L'ultimo cor corpo del, del comma è cosa si intende per svantaggi derivanti dall'insularità. E anche qui c'è un nostro catalogo. Innanzitutto collegamenti e trasporti, che per quanto riguarda le isole marine è soprattutto continuità territoriale. La possibilità di avere un accesso con l'Italia continentale che sia a basso costo e garantito nel corso del tempo. È un, progetto, un, un, un problema gigantesco soprattutto per la Sardegna, la Sicilia con i, cari aerei, con i cari dei voli aerei, ma anche io stesso che amo il Sud, Pantelleria e Lampedusa hanno problemi giganteschi, ma anche le isole dell'arcipelago toscano, il problema dei traghetti, le olie, i residenti delle olie su cui ho lavorato molto grazie a Italia Nostra sul piano paesaggistico delle olie, mi dicevano che ancora oggi nel 2024 saltano le navi traghetto per motivi sconosciuti. E la laguna di Venezia è messa meglio? Adesso io faccio il facile profeta, 
Premesso che i collegamenti lagunari sono appesi a un filo, ma non possiamo qui fare l'elenco di tutte le criticità, la linea 11, la linea 1, ce ne sono tantissime, la linea 11 è quella che arriva a Chioggia via, via Pellestrina. Io faccio il facile profeta. Linea 13, fondamente nuove, Sant'Erasmo, tre porti. Vedrete che domenica prossima, che è previsto bel tempo, e che c'è la festa del carciofo a Salterasmo e non sono stati previsti bis, andrà in collasso. E allora non prevedere i picchi di carico su una città turistica come Venezia vuol dire creare un problema di collegamento e danneggiare i residenti e dare un disservizio ai turisti. Ma tanto dare un servizio adeguato ai turisti chi se ne importa? Tanto anche se non tornano più ce ne saranno sempre nuovi turisti che li sostituiscono. Andiamo avanti. Cosa si intende per svantaggi derivanti dall'insularità? L'ambiente, la carenza idrica nelle isole minori, ma anche a Venezia, cambiamenti climatici, erosione costiera. Ricordo l'acqua grande del 2019 che ha eroso parti dell'isola della Giudecca che guardavano a sud e l'eustatismo, che è l'innalzamento del livello medio del mare che si, che si contrappone alla subsidenza che è lo sprofondamento delle terre. Poi c'è l'ecosistema, i problemi di ecosistema, parchi nazionali, riserve naturali, aree marine protette, con i relativi vincoli, sacrosanti, ma limitativi delle attività umane. E qui mi piace sempre richiamare il professor Pileri, perché quando mi ha spiegato questa distinzione, e come avessi visto la Madonna, la distinzione tra ambiente e ecosistema. Sono due cose completamente diverse, anche se noi tentiamo di usarli, siamo portati a usarli come sinonimi. L'ambiente è un dato fisico, l'acqua che cresce o che manca, l'inquinamento, quindi un dato chimico, eh, il vento un, che distrugge eh, eh, le alberature o quant'altro. L'ambiente è un dato fisico-chimico. Mentre l'ecosistema è tutto quello che contiene vita. E se contiene vita deve essere preservato e quindi da questo i, i, i vincoli ma anche i, i problemi di conciliazione con le attività umane. Andiamo avanti, lo spopolamento delle isole minori, delle olie, ci sono paesi completamente abbandonati, eh, a Filicudi, a, a Sarina stessa, ma a Venezia? Forse non è che anche Venezia si sta spopolando, buttiamola là. Monocultura turistica? Venezia non ne sa qualcosa? Come le olie, come Pantelleria, come la Maddalena, come l'Isola del Giglio? E overtourism? Monocultura, turismo e overtourism che non sono la stessa cosa. Perché l'overtourism vuol dire i disagi che crea una troppa affluenza turistica eh, mettendo a collasso i mezzi di trasporto, la sperdosporto rifiuti, i sistemi idrici eh, ma la monocultura è peggio forse ancora quando non si danno alternative economiche ricordate a Venezia, parliamo di Venezia cosa è successo nel 20 durante il covid, quando hanno chiuso tutte le attività turistico ricettive Venezia non aveva un, pochissime attività economiche aperte e quindi la necessità di avviare attività economiche alternative, artigianali o legate alle new te te technologies. Mancanza di connessione con la RTN, che non riguarda Venezia, ma la rete di trasmissione elettrica nazionale. Questi sono i problemi che mira a risolvere la modifica dell'articolo 119 della Costituzione, che però... Dobbiamo dire, anche se non ci piace, a noi giuristi per prima, ma, ma invece è necessario avere sempre a riferimento il quadro europeo, perché è quel quadro europeo che consente, nelle, con, nelle conquiste soprattutto dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sociale, di non regredire. Ecco che allora che anche l'Unione Europea, all'articolo 174 del, del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, eh, eh, ricorda il principio di eh, insularità tra le regioni interessate un'attenzione particolare rivolta alle zone rurali alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari 
tra sfrontaliere e di montagna. Allora, questo è il quadro costituzionale e, 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 e europeo. Però abbiamo detto prima che non è un quadro bastevole, nel senso che l'articolo 119,6 della Costituzione deve essere in qualche modo tradotto in pratica. E quindi andiamo a, a, a analizzare possibili attuazioni della riforma costituzionale. Qui ci è utile un progetto di legge che non è diventato legge, quindi stiamo parlando del libro dei sogni, che è la legge quadro per lo sviluppo delle isole minori. Il, de il, decreto, il disegno di legge 497 della precedente diciottesima legislatura e il 143 della legislatura attuale che è stato riprodotto eh, tale e quale. Eh, ringrazio la senatrice Vanin che, che vedo qui presente perché ho avuto modo di studiare eh, questa documentazione e presentare anche qualche emendamento che non è stato accolto eh, quando collaboravo con lei agli uffici del Senato di Roma. Questo disegno di legge, ripeto, della scorsa legislatura ma che è stato riproposto anche in questa, prevede sostanzialmente un mezzo molto semplice per aiutare le isole minori. Soldi. Il legislatore ha anche poca fantasia. Soldi attraverso un fondo per gli investimenti nelle isole minori. Ovviamente è strutturato di due livelli perché bisogna sempre cibare la burocrazia, dare da, da mangiare al drago. Un DUPIM, un documento unico di programmazione isole minori, e un, che contiene i PIST, i progetti integrati di sviluppo territoriale. I PIST sono gli strumenti operativi della programmazione nei quali sono individuati le singole opere da realizzare. Sostanzialmente, questo prevede un quadro unitario di programmazione che elenca singoli progetti da finanziare. Ma come da finanziare? Il 90% per cento delle risorse sono destinate alle isole minori marine, mentre il 10% a quelle lagunari e lacustri. Quindi si vede che già qui a Venezia siamo figli di un dio minore. Oltre a, a questo fondo, il, ovviamente questi sono dei flash, tutti argomenti da approfondire perché abbiamo un tempo molto limitato. Il disegno di legge prevede anche altri strumenti. Sono previsti anche altri interventi, ma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Cioè, queste cose che adesso vi elenco si devono realizzare senza un onere economico. La vedo un po' dura. Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale. Censimento delle sagre, che non manca mai. Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali. Misure per migliorare l'assistenza sanitaria. Misure a sostegno del sistema scolastico ripristino degli uffici postali, installazione di sportelli automatici di tipo Bancomat e pago, manco, pago Bancomat. Questa è una misura soprattutto per le isole del sud. Misure relative ai trasporti, misure in materia di dissesto, dissesto idrogeologico, gestione dei rifiuti, piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le FER, le fonti di energia solare o eolica non mancano mai in tutti i disegni di leggi degli ultimi anni. E Venezia? Allora andiamo a vedere, sempre brevissimamente, l'elenco delle isole minori presenti in allegato a questo disegno di legge. Abbiamo cose meravigliose, Lampedusa, San Domico, Domino, Le Tremiti, L'Elba, Monte Cristo, Alicudi, Filicudi, Lippari, ma guardate che cose bellissime, Ustica... Uh, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria. Queste sono le isole marine. Ma abbiamo anche il nostro bello elenco delle isole lagunari e lacustri. Guardiamo meglio. Allora, isole della Laguna Veneta. Lido, Murano, Pellestrina, Burano, Sant'Erasmo, Mazzorbo, Vignole... Torcello, San Giorgio, San Michele, San Clemente, San Francesco del Deserto, Mar Zorbetto, San Lazzaro degli Armeni, Isole della Laguna di Grado, Grado, Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo e a Trapani le Isole dello, Stag dello Stagnone. Manca qualcosa? Mancano sicuramente. 
Venezia, Chioccia, ammesso e non concesso che sia un'isola, per me è un'isola perché comunque c'è stato lo scavo nel rinascimento della fossa Gradeniga, Lazzaretto Vecchio manca e Lazzaretto Nuovo, le due isole della, della pestilenza, Lazzaretto Vecchio, futuro museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia e Poveglia, su cui qualcuno di noi sicuramente avrà sottoscritto le quote dell'associazione di Poveglia e non ha neanche il rango di isola, quindi... Io direi che la prima cosa da fare, visto che eh, questo disegno di legge andrà in discussione anche nel 2024 o, o, o i primi mesi dell'anno prossimo, chiunque conosca un parlamentare di qualsiasi colore politico gli dica di inserire fra l'elenco delle isole minori italiane Venezia, perché quando l'abbiamo fatto io e la senatrice Vanin abbiamo inserito l'emendamento e l'emendamento ci è stato bocciato perché ci hanno detto, eh no, a Roma eh, c'è il ponte e quindi Venezia è una penisola. Quindi, al di là delle modifiche costituzionali, questo episodio talmente incredibile che potrebbe sembrare non vero, ma vi invito a chiedere alla senatrice Vanin, vi fa capire come Roma sia veramente distante, veramente distante. Andiamo avanti perché il tempo è pochissimo. E quindi, come emerge nell'ordinamento la peculiarità di Venezia? Eh, ho saltato tutta la parentesi legge speciale perché, come vedremo poi, è, è più un appesantimento che altro. Ven veniamo le ultime cose che, che, che ci interessano tanto. Questo emerge purtroppo dall'ordinamento la specialità di Venezia. La Venezia su prenotazione, Arti comma 1000, il contributo di accesso a un nome, comma 1129 della legge di bilancio del 2019. Il comune di questo è il contributo di accesso, non è mica, mica tanta altra roba, 10 righe. Il comune di Venezia è autorizzato ad applicare per l'accesso con qualsiasi vettore alla città antica e alle altre isole minioli della laguna il contributo di cui all'articolo 4,3 bis del decreto legislativo 23 del 2011, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo, eccetera, eccetera. Quindi è una norma che fa riferimento a un'altra norma, che è questa, il decreto legislativo 23 del 2011, che si occupa di federalismo fiscale e municipale. All'articolo 4,3 bis si occupa dell'istituzione del contributo di sbarco. Quindi quello che si chiama contributo di accesso in realtà è un contributo di sbarco. E quindi mi viene da, 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 da dire che a livello ordinamentale, ripeto, a, a, a parte la legge speciale che vedremo poi, questa è la peculiarità di Venezia, l'insularità. Chi viene a Venezia e sbarca e deve pagare un contributo. Ovviamente se noi lo, lo, lo vediamo per quello che è un contributo di sbarco, evidentemente eh, ci sono delle cose, da, 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 delle conseguenze. La prima, la prima cosa è che te lo chiedo quando sbarchi e poi non te lo chiedo più. Ma qui mi fermo perché il discorso si fa troppo interessante. Altre proposte che, hanno, che sono state fatte per privilegiare la, la peculiarità di, insulare di Venezia, è stato proposto che una parte dell'IVA che si ricava dalle vendite e dalle prestazioni che si effettuano in centro storico venga devoluta al Comune di Venezia, ai sensi di un'altra norma del 119, il comma 2, in base al quale i comuni, in base al, al quale i comuni dispongono di con partecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. Sostanzialmente è stato detto diamo al Comune di Venezia una parte dell'IVA ehm, che si sviluppa, si genera in centro storico. In alternativa è un'aggiunta al contributo di accesso. Ma io mi chiedo, ma è solo una questione fiscale, economica? Allora adesso qui dico una cosa scomoda. Io non prendo posizione, ma le cose bisogna dirle. Bisogna dirle, perché se Viene introdotto il principio in Costituzione del, dell'insularità 
e della peculiarità insulare, è, è, so che è una cosa spiacevole, ma do, noi dobbiamo analizza, analizzare i numeri e i dati. Come di Venezia, elezioni comunali del 2020. A 20 diritto al voto, poi ci sono i votanti a destra. Centro storico 47.000, e estuario 24.000, terraferma 133.000. È possibile che diciamo che le isole sono peculiari, devono essere tutelate, protette, salvaguardate, e il loro destino viene deciso da eh, rappresentanti politici eletti da un'altra parte? Cioè, è possibile reclamare peculiarità se non c'è autonomia. Questa, questa è la riflessione che non troverò oggi, né io non darò una soluzione. Ma dico che le più brillanti menti di costituzionalisti e di politici dovrebbero cominciare a riflettere che non, non può esserci peculiarità insulare se non c'è autodeterminazione. E non è un ragionamento autonomista, è un ragionamento di interpretazione corretta della carta costituzionale ricordiamo brevemente brevemente solo a dato statistico ma i, numeri, i numeri sono sempre importanti referendum per la costituzione dei due comuni autonomi di Venezia e di Mestre 79, 89, 94 2003, 2019 abbiamo un calo dell'affluenza come potete vedere costante fino al 21,7 del 2019 però come potete vedere alla fine i sì hanno prevalso sui no. Quindi bisogna analizzare bene dal punto di vista statistico e anche democratico. Conta di più chi ha espresso il proprio volere o chi non è andato alle urne? Diciamola in maniera più normativa, normativamente corretta. C'è un possibile conflitto fra l'articolo 119,6 della Costituzione, appunto, la Repubblica riconosce la, le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, che è quella che abbiamo detto prima, e l'articolo 133,2 della Costituzione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni. È l'articolo la della Costituzione in base al quale sono stati fatti i referendum sull'autonomia, meglio si direbbe sull'istituzione di due comuni autonomi di Mestre e di Venezia. Però se la Regione rimane inerte o se le popolazioni interessate non vanno a votare, come si fa a garantire la peculiarità insulare solo con gli incentivi economico-fiscali senza l'autonomia ma qui può insorgere un conflitto anche con l'articolo 5 della Costituzione dove è stabilito che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali che è il principio costituzionale fondamentale allora io non dico di impugnare questo o quello di fronte alle corti europee alla Corte di Giustizia dell'AIA e quant'altro dico che l'autodeterminazione di Venezia deve prima di tutto essere, eh, diventare un problema politico frutto delle modifiche costituzionali. Adesso Nelly, se mi dai altri dieci minuti, ecco, parlando con Nelly abbiamo visto che ci sono altre modifiche costituzionali che riguardano Venezia e che sono passate in secondo piano quasi in cavalleria e quando le ho elencate a Nelly mi fa, caspita, eh, fanne cenno all'incontro dell'8 maggio. E allora io propongo di brevemente dare un'occhiata anche alle altre modifiche costituzionali che riguardano Venezia. Prima fra tutte il nuovo comma 3 dell'articolo 9 della Costituzione. La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, inserito dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022 numero 1. La legge due sono le leggi costituzionali del 22, la numero 1 che introduce l'ambiente in Costituzione e la numero 2 che introduce il principio di insularità. Prima l'ambiente si era citato soprattutto come, le, le, come materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma non era tra i principi fondamentali, 
mentre c'era la tutela del paesaggio e la tutela dei beni articoli, artistici e storici. Adesso l'ambiente è fra i principi fondamentali della Costituzione. E sempre per dire cose sconvenienti, ma se volevamo dire cose che accontentano tutti, ce ne stavamo a casa, come può il nuovo comma 3 dell'articolo 9 della Costituzione conciliarsi con questo? O con questo? Le grandi navi che continuano a, a, a transitare nella laguna di Venezia, anche se non davanti San Marco. Quindi integro la tua documentazione fotografica, Nelli. Ma c'è qualcosa che interpreta anche questo nuovo eh, comma della Costituzione. Per esempio, tutte le raccomandazioni dell'UNESCO. Adesso qui non so se c'è la, la, la dottoressa 40, se no si fa un'altra risata. E, e questa è la raccomandazione numero 9 della decisione UNESCO World Heritage Committee adottata a Fuzhou, Cina, nel 2021, richiamata anche dall'ultima decisione di Riyadh, dove dice, and, sottolineato in grassetto, and therefore urges furthermore the state part to progressively eliminate activities in the port of Marghera, which have a damaging effect on the ecosystem of the, of, of the property. Sostanzialmente, urge progressivamente eliminare le attività del porto di Marghera perché hanno un effetto dannoso sull'ecosistema del sito UNESCO. Quindi non sono parole di poco conto, ma anche il legislatore italiano le ha tradotte in norme primarie. L'articolo 3 del comma 1 del decreto legge 45 del 2021 lo rileggiamo al FI perché è importante. È, è, è l'attuazione de, del dettato costituzionale al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività croceristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia e l'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, vedete che ritorna l'unicità e l'ambiente, l'autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, entro 60 giorni, procede all'esperimento di, all di un concorso di idee articolato in due fasi, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi porta contenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze, eccetera, eccetera. Quindi il legislatore stesso dice che l'ecosistema lagunare è incompatibile con il fatto di diventare un'autostrada del mare, come, come l'autorità di sistema portuale sta provvedendo con il consolidamento delle rive del canale eh, eh, Malamocco marghera il canale dei petroli, lo scavo del Vittorio Emanuele, ma la legge, la Costituzione, le autorità internazionali dicono tutt'altro. Ma io mi chiedo, è compatibile con il nuovo articolo 9 della Costituzione mantenere risolto il problema di Porto Marghera, questo cancro industriale dismesso che nessuno vuole affrontare, mentre a Tessera nascono le new town, io, io, io ho la macchina tutta infangata, se esco da casa mia perché sono già le ruspe al, al lavoro per l'alta velocità, per lo stadio, per il palazzetto dello sport eh, di Tessera, e ci sono le betoniere, le ruspe, ci sono i trasporti eccezionali, le trivelle. Io vi invito a fare una visita guidata questa primavera a Tessera e vedere cosa sta nascendo e frutto del consenso trasversale di tutte le forze politiche perché cito la decisione del Consiglio di Stato che ha deciso sulla uh, richiesta di sospensione del Bosco dello Sport avanzata da Italia Nostra ha detto guardate che questo progetto di urbanizzare Tessera è un progetto realizzato dall'attuale amministrazione 
ma voluto dalle amministrazioni precedenti degli ultimi vent'anni perché sono modifiche addirittura in riduzione di volumetria sul PAT del 2012-2014. Quindi l'idea di creare New Town in terraferma e lasciare Porto Marghera che muore è uno, una, una, una scelta trasversale a tutte le forze politiche. Quindi non si tratta di fare propaganda partitica per questo o quello. Tutti vogliono questo sviluppo della città di Venezia. Allora, ricapitolando, può esistere una tutela della Laguna di Venezia teleologicamente orientata al rispetto del nuovo comma 3 dell'articolo 9 della Costituzione? Sì, cessando di considerare la Laguna un'infrastruttura e di conseguenza spostando le competenze amministrative dal, ministra, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad altri di Casteri, contemporaneamente, contemporaneamente avviando una radicale e profonda semplificazione normativa, perché la famosa legge speciale, che tutti dicono ci, vogliono la nuova, ci vuole la nuova legge speciale, il sindaco bisogna rifinanziare la legge speciale, la legge speciale ha, ha prodotto due cose, questo, una miriade di competenze sulla laguna, attualmente su, su, sulla laguna hanno competenze la regione, la città metropolitana, il comune di Venezia, di Chioggia e tutti gli altri comuni, il provvettorato alle opere pubbliche, l'autorità di sistema portuale, la capitaneria di Porto, la commissione per la salvaguardia di Venezia frutta appunto della legislazione speciale, il comitatone frutto della seconda legge speciale del 94, MASE, Ministero dell'Ambiente e della... Sovra, cos'è? Il Ministero dell'Ambiente e della Sovranità Energetica, ecco, MIC, Ministero della Cultura, il commissario del Mose, Spitz, il commissario liquidatore del CVN, Miani, e tra un po' nascerà l'autorità per la Laguna di Venezia. Se, se, se questa è, è la cosa che noi abbiamo bisogno, io dico che non abbiamo bisogno di una legge speciale. E inoltre, a dicembre di ogni anno, il Comune di Venezia e gli altri comuni di Gronda devono andare con il cappello in mano di fronte al Governo e al Parlamento per far inserire nella legge di bilancio il rifinanziamento delle varie leggi speciali. Allora, come uscirne? Io mi permetto di dire attraverso la semplificazione. Quindi, io la, sempre collaborando con la senatrice Vaninga, abbiamo avuto un'idea insieme all'avvocato Agnoletto, Roberta, ex assessore all'ambiente del Comune di Mira, che io ringrazierò infinitamente, con cui abbiamo costituito un gruppo team di lavoro molto bello, abbiamo ideato una cosa, secondo noi. In un'ottica di semplificazione, superare la logica delle leggi speciali mediante l'approvazione da parte del Parlamento di una legge delega e la successiva adozione da parte del Governo di un codice per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia. Il codice della Laguna di Venezia, la casa della peculiarità delle nostre città. Vogliamo un codice per la nostra città, non una legge speciale, non siamo qualcosa che ha bisogno delle emergenze, siamo qualcosa di ontologicamente e permanentemente diverso dalle altre parti del territorio lagunare. E quasi sono queste peculiarità. Anche qui c'è il catalogo. Ridefinizione della contaminazione lagunare, controllo e normazione del traffico acqueo, polizia lagunare e organizzazione della vigilanza lagunare che non c'è in nessun'altra parte d'Italia. Controllo e gestione del sistema Mose che non c'è in nessun'altra parte d'Italia. Riequilibrio morfologico della laguna, la più grande laguna del, dell'Europa, europea. Le politiche di disinquinamento affrontare il cancro di Porto Marghera. Vado avanti con le specificità. La gestione del demanio marittimo lagunare. Attribuendo tutto questo, ma qui entriamo nell'opinabile, a noi all'epoca ci era venuta un'idea che poteva avere una sorta di anticipazione dell'indicibile. Cos'è l'indicibile? L'indicibile è quello che nessuno mai vuole dire che la più grande e più importante laguna europea non è parco nazionale. Mentre lo è il Delta del Po e il parco di Marco Cacco nella regione di Topolinia. E allora avanzare la proposta di parco nazionale ci sembrava anche un po' retorico e non portava da nessuna parte. Però cominciare attribuendo ad un unico soggetto pubblico con spiccata competenza specifica, tutte le funzioni e le competenze in queste materie poteva essere un'idea ripeto, qui entriamo nell'opinabile qualcuno mi può dire anche 
il dottor Grigoletto lei ha detto una bagianata touché. per esempio restituire il magistrato alle acque all'interno del ministero dell'ambiente non all'interno del ministero delle infrastrutture questo è il nocciolo politico qui si tratta di fare politica non sono questioni partitiche qui è una visione diversa di sviluppo che il nuovo articolo 9 e articolo 119 ci apre una autostrada giuridica e le risorse in terraferma si dice mi, mi spiace chiedo scusa di fare questa citazione poco dotta l'Ateneo Veneto senza Schei l'Orbono canta è vero senza risorse questo è tutto velleitario si pensava ma tutto deve essere studiato di pensare per esempio un, contenuto, un contributo annuale di sostenibilità ambientale ma non è stato strutturato gli obiettivi dovevano essere gestire realmente i, frutti, i flussi turistici che abbiamo visto il contributo di accesso non limita rispondere alle prescrizioni UNESCO e dotare la città di Venezia di strumenti di indennizzo per le esternalità negative da turismo ma questo rimane un titolo. Perché rimane un titolo? Perché questo disegno di legge che prevedeva il codice della Laguna, firmato da 100 e passa senatori, 100 passa senatori, guardate le firme su 300 che ne contava il, il Senato, eh, la scorsa legislatura poi sono stati ridotti a 200 per la riduzione del numero di par parlamentari, non è passato in legge, non è diventato legge. Perché, e qui io faccio nomi e cognomi, la volontà del ministro Dinca e del eh, senatore deputato Martella, che all'epoca era sottosegretario alla, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno buttato nel cestino questo e si sono inventati l'autorità della Laguna, che giace lì da anni in attesa di quali frutti non si sa, ma che dovrà convivere con tutte le competenze che abbiamo visto e con le difficoltà di... Eh, finanziamento andiamo avanti sempre iperveloci altre modifiche costituzionali che riguardano Venezia ma non abbiamo finito dottor Grigoletto no non abbiamo finito ci sono tante cose che ti toccano la pelle che però non ce lo dicono e allora bisogna perlomeno capire e stasera si va a casa su Google e si cerca di capire cos'è il nuovo comma 3 dell'articolo 116 ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia inserito dalla legge costituzionale 2001 del numero 3 la cosiddetta autonomia differenziata tanto reclamata da Luca Zaia però in realtà andiamo a capire anche la storia costituzionale in realtà la legge costituzionale del 2001 la di modifica dell'articolo 5 venne approvata nel marzo del 2001 nel corso della tredicesima legislatura, legislatura di centro-sinistra, durante il secondo governo Amato, che nel 2000 è succeduto al governo D'Alema, che a sua volta è succeduto al primo governo Prodi. E promulgata a seguito del referendum confermativo, che, dove hanno vinto i sì, del 7 ottobre del 2001. Quindi solo incidentalmente durante il governo Berlusconi. Di conseguenza la cosiddetta autonomia differenziata, tanto sbandierata dai leghisti, in generale la riforma del titolo V della Costituzione, risulta essere un prodotto politico delle sinistre. Ecco, bisognerebbe dirli a quelli che si radunano a, Pontita, a Pontida o quando quel signore, quando io sono andato, poi, poi, le varie, poi le varie regioni hanno stipulato degli accordi preliminari nel 18 fra Regione Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Governo, gli accordi preliminari per, grazie, per l'autonomia la, uh, differenziata. In Veneto eh, hanno fatto seguito al famoso referendum consultivo regionale del 22 ottobre del 2017, attuato in base a una legge, a una sentenza della consulta e quant'altro. Io mi ricordo, io facevo lo scrutatore. Non pensavamo che venisse tanta gente, poi è venuta tanta gente, questo bisogna ammetterlo. Ma apriamo il seggio, siamo lì al, alla mattina presto, alle 7, arriva un signore con, 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 avvolto nella bandiera di San Marco, con una matita in mano che si è portato da casa, con le lacrime agli occhi, e, 
e noi ci guardavamo, i scrutatori, il presidente di seggio, abbiamo anche chiamato i carabinieri che sono entrati là, oddio, cosa è successo? Facciamolo parlare, fioi, con le lacrime agli occhi, avvolto nella bandiera di San Marco e con la matita in mano, fioi. Zena vita, che spetto sto momento. Vota il leone che mangia il teron. Eh, eh, allora, quest, questa cosa che è, stata molto, che è stata molto sventolata appunto da una certa forza politica, come abbiamo visto, in realtà è il frutto dell'esatto contrario de, de, dello schieramento, il, che è lo schieramento di... Di, di, di centro-sinistra. Adesso queste, questi accordi pre, preliminari, eh, si, mh, il percorso prevede che ci sia l'approvazione di un disegno di legge, il 1165 Calde, Calderoli, eh, che è stato approvato dal Senato e che è in discussione alla Camera, che però non è la, la trasformazione in legge degli accordi accordi preliminari istituisce ehm, solo il quadro regolatorio di riferimento cioè il provvedimento di approvazione delle intese che sostituiscono eh, gli accordi preliminari e, e i LEP che sono i livelli essenziali di prestazioni che eh, devono mh, essere in, in, garantiti su tutto il territorio nazionale quindi questo è quello che si sta discutendo alla Camera in questi, in, in questi giorni però già abbiamo la bozza di intesa che poi dovrà essere approvata attraverso l'iter, la scatola procedurale prevista da questo disegno di legge, tra la Regione Veneto e il Governo. Quindi vediamo brevissimamente quali sono le materie per cui si chiedono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come prevede l'articolo 116. Le famose 23 materie le, le, avrete, le avrete sentite eh, nominare. Innanzitutto 20 materie sono quelle dell'articolo 117,3. Qui non c'è una grande modifica perché attualmente l'articolo 17,3 della Costituzione re, re, sono materie di legislazione concorrente. La così recita la Costituzione. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Cosa vuol dire? In queste materie già la Regione Veneto può deliberare. Quindi il fatto che chiedono nuove forme di autonomia è molto demagogico. Ci sono materie importanti come la tutela della salute, il governo del territorio, Faccio notare produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Ma che è possibile che sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale possa legiferare una regione? Sono quelle incongruenze che vi ho detto prima della riforma costituzionale del 2001. Quindi già la regione ha importanti competenze in queste legislative in queste 20 materie. Il vero cuore sono le altre tre che sono queste, giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Qui fino a questo momento sono materie di legislazione esclusiva dello Stato. E qui la riforma dell'autonomia differenziata prevede che le regioni abbiano potestà legislativa e competenze amministrative. Saltiamo brevemente la giustizia di pace, Norme generali sull'istruzione è qualcosa di importante, è tutto il sistema educativo nazionale che viene trasferito alla Regione Veneto, perché sono solo tre regioni che hanno chiesto queste forme di, di autonomia, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Quindi nel Veneto tutto il sistema di educazione, di istruzione sarà in capo alla Regione, casomai facciamo un incontro di approfondimento su queste tematiche. Ma veniamo a questo, quello che ci interessa, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. È attribuita, questa è la bozza di intesa che deve essere poi sottoscritta in base alla procedura che stanno approvando in queste ore alla Camera. È attribuita alla Regione Veneto potestà legislativa e regolamentare nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Quindi tutto quello che è ambiente e ecosistema andrà in capo alla Regione Veneto. 
è attribuita alla Regione Veneto a tutto il sistema delle valutazioni ambientali, attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa relativa alla sottoposizione dei piani e progetti a via EVAS per le opere ubicate o che possono avere impatto nel, terri nel territorio regionale, con, con particolare riferimento a, ma non leggiamo tutto perché siamo veramente in limite col tempo. Gestione della Laguna di Venezia è attribuita alla Regione Vento la potestà legislativa e amministrativa già esercitata dallo Stato sulla Laguna di Venezia e sul suo bacino scolante, mediante il magistrato alle acque e trasferite al provvedorato interregionale per le opere pubbliche dal decreto legge 90 del 14 che è il decreto legge Renzi. Quindi già scomparirà l'autorità per la Laguna e tutto in capo alla Regione. Va bene, qui andiamo avanti. Tutela dei beni culturali. Sono attribuiti alla Regione Vento e la competenza legislativa nella materia tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ma anche nella valorizzazione dei beni culturali. Ve la faccio breve. È, è, è previsto, tranne le gallerie dell'Accademia, il passaggio di quasi tutti i, i musei della direzione regionali musei in capo alla regione del Veneto, quindi la Garendia Franchetti alla Cadoro, il Museo del Lazzaretto Vecchio Istituendo, il Museo archeologico di Andria, Fratta Polesine, eh, Museo archeologico nazionale eh, di Venezia di Piazza San Marco, Verona, Palazzo Grimani e, e andiamo avanti. Quindi tutela, cioè co competenza legislativa in, in, in merito alla tutela e alla valorizzazione. Tutela dei beni paesaggistici, molto importante, attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa e amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, un particolare riferimento a, a redazione e approvazione dei piani paesaggistici. Che oggi non esiste il piano paesaggistico del Veneto, ma qualora fosse approvato dovrebbe essere frutto della co-pianificazione stato eh, regione. Invece qui si prevede una competenza esclusiva regionale. B. La funzione autorizzatoria di cui è l'articolo 146,5 del codice di beni culturali. Le autorizzazioni paesaggistiche con l'inciso finale del comma de, de, della lettera B. Senza il parere della superintendenza. È scritto nero su bianco. C. 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 Sempre nell'ambito di tutela paesaggistica. La funzione dichiarativa in via esclusiva del NIP, notevole interesse pubblico, notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili e delle aree. Cioè la, solo la Regione avrà la possibilità di dichiarare i vincoli, di apporre i vincoli paesaggistici, ma soprattutto quello che interessa alla Regione è l'inciso finale, non che l'adeguamento o la revisione parimenti in via esclusiva delle dichiarazioni precedenti, cioè la possibilità di togliere i vincoli paesaggistici. E per far tutto questo cosa prevede l'autonomia differenziata della Regione del Veneto? La ciliagina sulla torta, regionalizzazione delle soprintendenze, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli ABCD, sono trasferite alla Regione Veneto le funzioni esercitate dalle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e la soprintendenza archivistica e bibliografica presenti sul territorio regionale con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Si sta andando verso il modello siciliano di gestione dei beni culturali e paesaggistici. È bene che a Venezia si sappia. Modello previsto dallo Statuto Speciale Siciliano del 1946, che prevede la regionalizzazione delle soprintendenze e la regionalizzazione del sistema museale. Cosa succede in Sicilia se qualcuno frequenta la Sicilia? Succede questo, è vigente il codice dei beni culturali, ma il Ministero della Cultura non può mettere piede Tutte le competenze sono in capo alle soprintendenze che rispondono all'assessore regionale alla cultura e lo stesso tutti i musei statali sono diventati musei regionali. Vedete qua un esempio, Museo archeologico regionale Uriano Luigi Bernabò Brea. Non esiste nella regione siciliana nessun museo o ar area archeologica dello Stato. E questo è il modello che si vuole portare nella Laguna di Venezia e nel Veneto. 
Vedete, il Museo archeologico eoliano è stato creato dalla Soprintendenza alle Antichità della Sicilia orientale, con i finanziamenti della Cassa de per il Mezzogiorno e della si Regione siciliana. Vedete che ritorna a quello che si diceva all'inizio, la Cassa del Mezzogiorno? È questo il modello a cui si ispira l'autonomia differenziata di Zaia. Queste sono delle immagini che ho scattato al meraviglioso Museo e e e e Eoliano. Eh, aspettate un attimo. No, un attimo. Sarà positivo o negativo? Chi lo sa? Ragioniamoci sopra. Grazie per l'attenzione. Grazie velocissimamente. Se c'è qualche domanda flash, perché poi l'Ateneo vuole chiudere. Ma se avete qualche... No, mi fanno... Mi fanno... Mi danno segno di no. Domanda flash, ma non interventi perché devono chiudere. Domanda flash? È disponibile per dirvi nel dettaglio cosa sarà per la regione Veneto e per le altre regioni. Sarà l'ira di Dio. Ecco, eh, detto questo. Dopodiché, se posso aggiungere, bisogna, secondo me, avere rispetto del lavoro, del buon lavoro che è stato anni fa. Mi, riferisco al lavoro fatto nel 1947 che hanno scritto una Costituzione abbastanza buona e hanno individuato delle aree deboli, la montagna, il mezzogiorno e le isole. Io penso fossero le due isole maggiori ma è un'idea mia. Quindi quello che si è fatto dopo cambiando sta roba secondo me non ha tenuto conto della prospettiva giusta di allora che metteva in evidenza una norma programma, cioè la necessità di agire a favore di queste aree. Una per esempio è la Sicilia, che quando avrà il ponte dello stretto secondo me non sarà più un'isola intanto. E quindi... Siamo no, siamo noi. <ride> e quindi per quanto riguarda Venezia... Lo dico forse un po' in polemica, io andrei molto cauto nel pensare che, che, la, che, diciamo che la panacea dei nostri mali di, eh, veneziani sia l'ultima legge eh, no. costituzionale. Non è così, già si sono fatti avanti i polesani che hanno le loro isole non ce ne siamo accorti ma il delta del Po è formato da isole collegate da strade quindi, via, mi dispiace perché lo e quindi dargli... chiederanno i benefici eh. della nuova legge costituzionale però, anche per l'isola di Gnocca ma vai però, no. però dove vai sono... perché mi dispiace perché il rappresentante del Delta sì, del Po sì. è andato via perché ha detto volevo fare un intervento allora, o era una domanda eh. Comunque, allora ripeto quello che ho detto prima, veramente un secondo. Sono delle modifiche costituzionali, non sono la panacea di tutti i mali, però è bene essere, è bene essere informati. Questo è l'obiettivo di, di questa serata. Eh, ce lo ricordo. Grazie.